Então diz para quem está ao teu lado O teu dote foi alto É maior do que a prata e que o ouro Ninguém podia pagar Diga para ele, você já está comprometido Desde o dia que você disse sim O dote foi pago Não tem mais como desistir Aqui tem alguém, muita gente mais experiente do que eu Hoje não se vê mais falar muito Mas quando não tinha Pix A gente ia fazer negócios A Luísa, você tem um relógio bonito Está aqui Me, me vende não posso. Qual é a garantia que você vai me dar para voltar? Eu não posso pagar agora, mas eu vou voltar e pago. Qual é a garantia? Eu vou deixar um penhor. Vou deixar um selo com você. E esse selo é tão importante quanto eu. O selo vai dar a garantia do que eu vou voltar. É por isso que quando você lê a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20 por diante... Segundo as cartas de Paulo ao Coríntios 5, capítulo 1, versículo 20 por diante, você vai entender. Capítulo 1, versículo 20 por diante, desculpe. Segunda carta aos Coríntios. Porque todas. Eu tinha que prometer a ele o quê? Que eu ia voltar. Porque todas quantas promessas há em Deus? A de Deus são nele, sim. E por ele, o amém. Para a glória de Deus por nós. Versículo 21. Mas o que nos confirma. Convosco em Cristo. E o que nos ungiu é Deus. O qual também nos selou. E deu o penhor do Espírito. Em nossos corações. Foi Deus que deu. Por quê? Jesus vai. Dez dias. E os discípulos veem ele subindo. Os anjos dizem, por que vocês estão assustados? Este mesmo Jesus que vão, que subiu, vai voltar. E eles vão estar para o cenáculo alegre. Esperando o quê? O selo, a promessa, a garantia. A sua volta. Jesus chega ao Pai. É candecorado. Recebe um nome que é sobre todos os nomes. E senta à direita do Pai. E diz, Pai... Israel não teve isso. A promessa de Israel era na tábua de pedra. Aí Jesus diz, pai, eu prometi o corpo. Eu prometi a igreja. Eu prometi a noiva. Que ia enviar o selo. A garantia de que eu ia voltar. E eu disse que o Senhor vai enviar. Não para ir e vir como Israel, mas para sempre ficar com ela até o dia da redenção, até o dia do matrimônio. Ou seja, por que até voltar? Porque no Israel ele vinha, usava você e ia, porque o pecado impedia a permanência. Mas agora o pecado foi vencido. Aí Jesus diz: é para ele ficar com a igreja. Qual era o motivo? Quando a noiva, quando o corpo estava querendo desunir, aí o selo estava lá e o selo unia, aí quando chegava alguém de fora, que iria tirar a atenção da noiva para ele, aí o selo chegava, ela olhava para o selo e o selo dizia, eu sou maior do que ele, eu sou mais do que ele, eu estou dentro, ele está fora, ele é maior do que o que está lá fora, quando a noiva queria desanimar o consolo, o selo era o consolo, ele diz, pai envia, e aonde estava a noiva amedrontada, escondida travada, represália então diz Lucas Que papai diz É agora, atos dois Aí estavam aonde a noiva Reunida em um mesmo lugar Amedrontada, aí de repente Desce do céu o barulho De um vento impetuoso E veemente, e enche toda a casa E ali línguas Repartidas, e todos E todos, e todos O corpo todo, o corpo todo Foi cheio do Espírito Santo De Deus, e falava Nova língua Quem tem o um selo? Quem tem o um selo? Quem tem o um selo? Quem faz parte deste corpo? Quem faz parte deste corpo? Eira, eira, eira. 
Arai. Mestre. Cabeça. A vida dos seus discípulos já não era mais para si depois daqui. E vão servir o corpo. Até que ele volte. Fizeram de tudo para pará-los. Mas não conseguiram. Não dava para desistir mais. O corpo era mais importante. Por isso que a Bíblia em Atos, só a partir de Atos, do selo, a partir daqui, estavam todos. Re... União. Eles oravam. Repartiam o pão. Em unanimidade. Unidos. Primeira pregação deste corpo. É por alguém improvável. Tinha se desviado há dez dias atrás. Um pouco mais. Disse que não queria mais. Recepcionou. Agora selado. Propriedade exclusiva. Começam a falar em línguas estranhas. E o barulho pelos que eles falavam. Todos entendiam. 17 idiomas alternativos. Admirado doutor. Aprendiz, discípulo, terminando o beijo, me draste e vão para lá. Enquanto um se admirava, os doutores, sacerdotes diziam: Essa raça está doida. Bêbados. Aí o mais ignorante, agora com dez dias, cheio do Espírito Santo, restaurado. Ele diz: Quem vai pregar sou eu. E ele começa a pregar de Israel até a entrada da noiva, até o corpo unido. E ele chega até a ressurreição de Cristo. Ele nem faz o convite. Já tinha quase 3 mil pessoas para servir o corpo de Cristo. Para penetrar no corpo de Cristo. A religião quis pará-los. O evangelho para o judeu se tornou escândalo. Falsidade. Mas não conseguiram pará-los. Chamaram o Supremo Tribunal Federal. É por isso que às vezes eu choro. Quando eu vejo, é necessário como cidadão, mas como corpo de Cristo, não. A gente confia tanto, tem medo de um Supremo. A história da nossa igreja supera isso. Disseram para parar esta raça que serve esse Deus desconhecido, invisível, que diz que é corpo dele. Vamos entregar à justiça o Sinédrio. Os magistrados convocam os principais, Pedro e João, e vão interrogá-los. Agora imagine você, do interior, não tem formação superior, e chegar uma convocação coercitiva, onde você não tem escolha. Para comparecer ao Supremo Tribunal Federal. Você não vai dormir de noite. Quando chega lá não vai saber falar. Porque o trem vem ser grande. Agora Pedro entra com João. Lucas 4,13. Cheios do Espírito. Cheio do selo. Lucas 4,13 diz. Que quando eles chegaram. Atos melhor dizendo. Desculpe. O erro foi meu. Atos 4,13. Quando eles chegaram para ser interrogado, então os magistrados, vendo a ousadia de Pedro e João, e informaram, informados que eram homens sem letras, esse sem letra no original é sem conhecimento literário, e no nosso vocabulário é sinônimo de analfabeto, sabendo que eles eram analfabetos, e falando bonito daquele jeito, sem letra indouto, sem conhecimento ficaram boquiaberto, maravilhado e reconhecia fazem parte do corpo de Jesus eles estiveram com Jesus não pode ser Herás, Herás você acha 
que eu prego nas maiores convenções hoje, nos maiores congressos, você acha, cheguei antes de ontem da América, volto amanhã de novo, volto na outra semana de novo, vou ao Japão, é por cor, eu sei falar bonito, eu tenho andeiro no dedo, é não, pelo padrão de beleza, eu nem pregava na congregação, mas é o que? É o Espírito, é o selo que faz a diferença! Vamos pará-los, eles desistem. O que é que a gente faz agora? São sem letras. Vamos usar o acadêmico. Doutor Saulo. Terminou o Midrash. E quem foi o professor dele? O melhor, Gamaliel. Aprender aos pés. Segundo alguns eruditos. Era que o discípulo andava no máximo três passos atrás do mestre. A poeira que ele comia em todo o tempo dos 15 anos do mestre era aprendendo. Por isso que os pés relacionam a poeira que ele levava. Com 30 anos, estava pronto. Então, Paulo, Saulo está pronto. Essa raça não tem leitura, acaba com ela. E ele servindo. Mas o poder acadêmico e o poder judicial dado a Paulo e sacerdotal que era a boca de Deus coloca os menos favorecidos para correr e desistirem de servir o corpo de Cristo mas alguns não desistiam e por onde fugia falava deste amor desta união o doutor Saulo sabe que chegou em Damasco e em Damasco já tinha o corpo de Cristo formado, pegando fogo. Pergou ordem oficial, sacerdotal e jurídica. E vai para Damasco fazê-los desistir. Se não, matava lá mesmo ou arrastava preso para Jerusalém. Chegando perto de Damasco, desce um brilho do céu que brilhava mais do que o sol ao meio-dia. É, o doutor cai é, e só tem o direito de ouvir. E de responder, quem tu és? Eu sou Jesus. Eu sou o cabeça da igreja. E agora vai ser difícil para você. Já levanta, segue crente. E já chega em Damasco dando testemunho. Fazendo parte do corpo e servindo o corpo de Jesus. Não pararam. Aí disseram, só tem um jeito. Vamos mexer no bolso. E você analisar. Sendo generoso, 99% dos que serviam o corpo e que fazia parte, eram pobres. Tido pela elite como miseráveis. Que dependia de ajuda da sinagoga. Então todos que aceitavam e faziam parte do corpo, ele sanciona um decreto, vai ser expulso da sinagoga. E ser expulso da sinagoga, pergunta para os menos favorecidos do nosso Nordeste, se arrancadeiro o Bolsa Família. O sistema da sinagoga dava esta ajuda financeira, dava estudo e dava saúde. Então, para você ser expulso da sinagoga, além de ser excomungado do judaísmo, você perdia toda a ajuda social que tinha. E para um miserável de baixa renda, e que quase não tinha. Aí agora a fase era, decreto que quem aceitar esta proposta de Jesus, desse invisível, vai ser expulso da sinagoga. Eles esperavam o quê? Sendo eu expulso da sinagoga, para eu sobreviver, eu ia depender do império. E para eu ser, fazer parte das ajudas do império, eu tinha que queimar incenso o imperador e reconhecer ele como meu único senhor. Para que eu pudesse ser aceito. Então eles esperavam que quando, a partir de agora, o corpo, ninguém queria mais servir. Porque não ia ter mais ajuda. Eles esperavam que agora a saudação do dia a dia não era mais xalom. Qual era a saudação? Era um crente passar um pelo outro. Me ajuda. E eles tinham que gritar em alta voz para se identificar, passavam, 
E tinha que gritar, Sequirio. O outro respondia, Sequirio. E todos sabiam que César era o único Senhor, porque o Sequirio é César, é o Senhor no original. Mas eles quebraram a cara. Eles serviam com tanta unidade e com tanta esperança. Que quando eles passavam pelo outro, gritavam em bom e audivo som. Diziam, Maronota! O outro dizia, Maronota! Ele vem! Ele vem! Ele vem! Esse tema é pertinente demais. Disseram, só tem um jeito. Condená-los ao Coliseu. O Coliseu servia de espetáculo para os que infringiam as ordens do império. Eu tive o privilégio de passar seis horas lá dentro, nem meio às ruínas, mas assusta até hoje a imponência do, do Coliseu. E quando o guia explicava de onde os leões, de onde muitos sofreram, o, o coliseu lotado, para que eles se vissem de espetáculo, famílias de cristãos servindo a Deus inteiras, não desistiam, eram condenados. O escritor Tertuliano diz que eles amavam tanto, a unidade era tão grande. E o amor era tão grande que um dava vida pelo outro. A unidade desse corpo era tão grande que os de fora via o amor tão grande que não resistia e se convertia. Você lê o texto de João 17, 23, que a única forma do mundo saber que nós servimos a este corpo é o amor um ao outro. Então diga para quem está ao seu lado a partir de hoje Eu vou te amar mais em Cristo Se eu te ofendi, me perdoa Diga a ele, eu não sabia que tu era tão importante assim Pai Mãe, pai Filhos eu estava vindo no carro com rei e filho, e o Lucas e o Emanuel, e a mente pensou nisso. A disposição do pai para o filho. Pai, vamos tomar banho de, de piscina domingo? Não, filho, mas segundo eu prometo. Agora, pais como ele, mãe e filhos assim, servindo a este corpo, eram condenados a morrer por conta dessa serventia. Chegavam no coliseu, os romanos amavam sangue, gritavam morte. Os soldados arrancavam as famílias de dentro das prisões, que assim, ou jaulas, e colocava no tabrado. E o povo vibrando morte. E eles tinham a opção de viver. Era só desistir. Os meninos vendo o barulho começavam a chorar. E dizia, pai, estou com medo, o que é que vai acontecer? O pai gritava, filho, aquelas grades vão subir, filho. E os leões virão. Eles vão nos atacar, filho, nos estraçalhar. Mas precisamos continuar, filho. Não podemos desistir. Enquanto eles nos destroem aqui, filho. Cristo já está nos esperando, filho. Eles não desistiam. Com a própria vida servia. Era um impacto tão grande que muitos, vendo a coragem deles e o amor, como eu disse, já saía crente do coliseu, arriscando a própria vida. 64 anos depois de Cristo. Agora vão eliminar a liderança. Os mais protagonistas deste corpo. 
prendem Pedro, se torna inimigo do império, porque Pedro estimulava a igreja a continuar servindo, independente das provações e do sofrimento. Quando Pedro percebe que não vai mais voltar, ele escreve para a mesma região, para que eles não desistissem. Vocês são uma geração eleita. Sacerdócio santo, povo adquirido. Eleitos para um objetivo. Continuar anunciando as grandezas daquele que chamou vocês das trevas. Para a sua maravilhosa luz. Decapitaram Pedro ou crucificaram Pedro. Mas não tiraram a esperança da igreja. 67 anos depois de Cristo. Tinha um crente escrevendo. Para a região da Ásia. E para a região da Macedônia. A região da Acaia. A região. <risos> grega romana. Dizendo filhinhos. Eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca daqueles que dão a vida por amor a esta causa. E já morreram. Porque a filosofia grega de Zenon e de Epícoris, que vieram antes de Cristo, dizia que depois da morte não tem mais vida. E para crer na promessa, a vida é após a morte. Aí ele diz, não... Não acaba aqui, porque os que morreram em Cristo primeiro ressuscitarão, mas ao toque da trombeta, da última trombeta, nós que estivermos vivos seremos transformados em um abrir e fechar de olhos, e subiremos nas nuvens e nos encontraremos com Ele, e de lá subiremos e estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Então consola, diz para quem está ao teu lado, chegou triste chegou desanimado tem uma palavra de consolo para você, diga ele vem, ele vem ele vem, ele vem vamos continuar servindo peraí, peraí, peraí. é o um socorro de uma só cabeça Aí vão decapitar Paulo para arrancar a serventia. Ou você desiste, prisioneiro, ou vai ser decapitado. Aí ele vai escrever para a nova geração. A minha hora chegou. Estou sendo oferecido como sacrifício de expressão. Eu combati um bom combate, filho de Timóteo. Acabei a carreira e guardei a fé. Servi. Agora o que me aguarda é a coroa da justiça. A qual o justo juiz me dará naquele dia. Olha a comparação. Não só a mim. Mas a todos que amarem a sua vinda. Quem está esperando? Quem está esperando? Quem vai continuar servindo? Quem vai continuar servindo? Noventa anos, concluindo, se passam. O imperador Domiciano se encabula, porque noventa e um anos depois, tinha um velhinho, sobrou um remanescente. E continuava desafiando e servindo e escrevendo, filhinhos, é já a última hora. Ele vem. Filhinhos, continue servindo. Vocês são fortes. E já venceram o maligno. Veja que é família. Eu vos escrevo, pais. Eu vos escrevo, filhos. Continue. Ele diz, tem que acabar. Com todos que creem nesse Deus invisível. É familiares 
dele e do próprio imperador são mortos por haver se convertidos. Capturam João para calar. Vai torná-lo sofrimento público. Sofrer. Torturar. E comina reunindo multidões. Para vê-lo queimar. Dentro do azeite fervendo. Colocam no fogo o azeite. E a multidão vibrando. Quando vão ver o resto dos mortais. Nem um fio de cabelo queimou. Indignados. Já que o fogo não destrói. Exila-o. Na ilha de Pátima. Sem ter contato. Sem relacionamento. Pregar para as pedras. A quem diga. Acorrentado. Para até o dia da morte. Aí surge a maior revelação. No meio do isolamento. Ele diz. Irmãos. Aqui é João. Veja que o Apocalipse foi escrito entre esses anos 91 a 92. Eu estava preso na ilha de Pátimo por conta dos testemunhos do Evangelho do Senhor. Mas no dia do Senhor eu fui arrebatado em espírito. E eu ouvi de atrás de mim voz como voz de trombeta. Quando eu me virei eu vi sete castiçais. E no meio deles tinha um semelhante ao filho do homem. Eu ouvi e me assustei, porque o seu veste era comprido até os pés. Na altura do peito tinha um cinto de ouro. O seu cabelo era branca, branco como a branca lã e como a branca neve. Os seus olhos eram semelhantes à chama de fogo. E os seus pés brilhavam feito latão reluzente. E ele falou comigo dizendo, João, escreve o que eu vou te dizer. As coisas que vês e as que hão de acontecer. Quando eu ouvi a sua voz, eu caí como morto. Porque era a voz como voz de muitas águas. Quando eu caí como morto, ele pega pela minha mão pela mão direita, e diz, João, levanta, fica de pé, na minha linguagem, eu sou eu, eu fui morto, mas eu estou vivo, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu tenho a chave da morte e do inferno, escreve o que eu vou te dizer, a minha noiva, a minha igreja, eis que eu cedo, venho, eu venho, sem demora, guarda o que tem, para ninguém tomar a tua coroa, não param a igreja como o corpo continua servindo um ao outro século 12 1913 tira a bíblia de circulação para essa raça pobre não aceitar e nem conhecer a verdade tiraram a bíblia mas não tiraram a esperança século 16 1545 Indulgências plenárias, indulgências parciais. O sangue de Jesus já não tem mais efeito. A graça já não faz mais nada. Era o fogo do purgatório. Mas não conseguiram parar o corpo de Jesus. Século 18, 1700 e alguma coisa. Trouxeram o liberalismo teológico. Dizendo que o Espírito, o selo dado. Não era verdade. Que ele não interferia entre o homem e Deus. Dizendo que a única coisa da história de Jesus verdadeira. Era que ele padeceu na mão de Pôncio Pilatos. 300 anos. Essa tese quis esfriar a igreja. Mas não faltou quem servisse o corpo. 300 anos de quase silêncio. Mas sempre tinha famílias inteiras. Servindo a este corpo. A Jesus. Século 20, 1904, no meio da frieza, o avivamento cai, 
pela uma família, um jovem de 13 anos, diz ao pai, eu quero ser cheio, procura o pastor, ele procura o pastor, diz, eu quero ser cheio desse Espírito que eu ouço falar, vai orar, 13 anos oração, 26 anos, o Espírito pega ele, e ele começa a falar de Jesus cheio do Espírito, e revolucionou a Europa, a começar do país de Gales, século 20, 1916, aí Deus vai usar um negro, no racismo da América do Norte, o William Seymour, e vai sacudir Los Angeles, a Rua Azusa, pelo poder do avivamento do Espírito, é, século 20, 1910, este fogo chega na Assembleia de Deus no Brasil, e vai pegar os nossos pais, não tinha o que a gente tem, não podiam passar na calçada dos nossos crentes, que eles lavavam vermes, eu hoje chego, estava na Turquia, pensei que ninguém me conhecia no aeroporto, daqui a pouco vem os crentes, Genival, Genival, eram os angolanos, me conheceram, um nego conhece o outro de longe, para tirar céu, às vezes eu vou embarcar, para o embarque, porque são crentes, e diz, não, vamos tirar uma selfie, eles não tinham, mas continuavam servindo, aqui tem quem há de falar melhor do que eu, não tinham microfones em fios, não tinham ar, para piorar, quando tinham, era zinco, o sol meio dia fervia, e muitas vezes eles chegavam sangrando das pedradas que chegavam de casa para a igreja, as pedradas pegavam ele. Era. Mas eles adoravam servindo. Não dependia de ninguém famoso. Botava o joelho no chão. Daqui a pouco o pastor dizia: a irmã Maria vai cantar o hino da ata. Ela cantava o hino 15. E Jesus batizava, curava. Hoje nós falamos bonito, nos pregamos bonito. Hoje a gente tem todo o subsídio favorável. E nós dependemos muitas vezes de um cantor e de um pregador. Nesse tempo não, não tinha pregador, mas os cultos terminavam no fogo, não era? Jesus, eu vi muitas famílias entrar na igreja com o um filho morto, desafiando o pastor. O pastor dizia à igreja, vamos orar. Não dava cinco minutos, o menino voltava a viver e a família já saía crente. Ei, olha para quem está ao teu lado e diga, vamos servir como os nossos pais serviram. Século 21 A pandemia veio Século 21 Olha para quem está ao teu lado diga, É a nossa hora De continuar servindo o corpo Diga para ele Eu e minha família Vamos continuar servindo. Eu recebo orientação de gente importante. Dizendo, Bento, para de pregar a Bíblia. Tu vai ficar para trás. Esse negócio de falar línguas estranhas em púlpito acabou. A nova geração quer isso, mas não. Quer ouvir falar de coach motivacionar é. é tão urgente que se eu quisesse até dormir 26 já estava lotado é por isso que eu digo a eles continuem empregando o que vocês querem é. eu vou continuar pregando Bíblia eu vou continuar pregando Pentecoste que ainda tem uma geração que serve ainda tem uma geração de pé 
Deixa eu ver o barulho da geração que está de pé Deixa eu ver o barulho da geração que serve A religião A religiosidade não parou A igreja A religiosidade não parou este corpo Porque ela tem um cabeça e tem um selo A justiça, o sinédrio Não conseguiu parar este corpo Porque ela é propriedade exclusiva Michel. É a noiva Há um só cabeça e um só corpo E uma só esperança O império romano não conseguiu parar Se você perguntar, cadê os religiosos? Desapareceram Se você pesquisar, cadê o Sinédrio? Sumiu Se você for na história, cadê o império romano? Caiu o Coliseu não conseguiu parar o corpo Se você pesquisar ou for lá Me conta do Coliseu Dois terremotos Está em ruínas Se você perguntar E a pandemia Diziam, acabou Porta fechada Vocês não vão fazer mais culto Não sabia ele que o corpo Não depende de alvenaria No banheiro, no trabalho, na rodoviária No aeroporto, servindo Servindo, servindo Em movimento E se você perguntar E o corpo, e a igreja Eu vou te dizer com muita alegria Está de pé, está de pé Está de pé, está de pé Servindo a este corpo Fique de pé, por favor Música se você puder Eu sempre termino pregando com aí Glória a Deus Se você tem intimidade Ou se é do mesmo sexo Vira para esse crente que está do teu lado aí Vira em intimidade Como eu estou este aqui Olha para ele nos olhos Se você puder e quiser e tiver unidade Diga para ele, a hora está chegando A trombeta pode tocar hoje E se ela toca hoje Eu quero subir com você Diga, mas se ela não tocar Eu quero deixar uma agenda confirmada Com você Diga onde? Diga na margem do rio de cristal Sentado nos bancos de ouro Vai ser lá Diga se eu for primeiro Eu vou te esperar Mas se tu for primeiro Me espera Que o negócio vai apertar Vão tentar desanimar Mas eu vou continuar servindo Eu e minha família Vamos continuar servindo Volta lá, diga a ele, volta lá Abraça ele